quema todo esto? Bueno, eh, miren, ahora vamos a hacer las empanadas. Pero antes de las empanadas, fíjense. Vamos a agarrar. Este es el matambre. Ahí. Upa. Está calentito, sí, señor. Este es el matambre tiernizado. Lo tiernicé con vino, ¿eh? con vino blanco. Eh, acordate que podés hacer el mismo con leche sin ningún problema. Eh, vamos entonces directamente a sacarlo. Ahí. Porque nada más. Le canto porque ya de mi largo caminar. Un cuchillito chiquito. Allá, allá, mira. Viste que se corta así nomás, ¿no? Sí. ¿Eh? Estoy, lo estoy emprolijando. Ahí está. Lo vamos a llevar así al horno. Vamos a hacer así, miren. Ya está condimentado. Ahora le vamos a poner un poquito de ajo fresco acá. ¿Sí? Para terminarlo eso. Acá cada uno le pueden poner queso mozzarella, como hacerlo a la pizza. Salsa de tomate, queso mozzarella y punto. Nosotros vamos a ponerle ajo, perejil. Ahí va. Para que tenga buen sabor. Orégano y un poquito de ají molido. Ahí está. Una vez que estamos, vamos a agarrar. Ahí. Vamos a poner un poquito de miga, de pan, porque gratina bien. Ahí. Ahora te voy a, a mostrar cómo hacemos las empanadas inspirados en Tucumán. ¿eh? La unita tucumana. Quesito de rayar. ¡Ay, qué rico! Esto es lo que gratina y queda muy bien. Algunos le pueden poner mozzarella sin problema. ¿eh? Pero vamos a dejarlo ahí nosotros. Entonces, condimentos varios. Una rejilla de horno. ¿Ahí le gusta, Chinito? ¿Sí o no? Le voy a poner, ¿sabe qué? Un poquito de pimienta. Oído. Así. Ahí está. Muy bien. Horno. Fuerte 10 minutos. Este matambre estuvo de hora y media, dos horas cubierto, ¿sí?, con vino blanco, caldo o en leche. Y eso es lo que lo ablanda. La cocción larga a baja temperatura hace que el colágeno se transforme en gelatina o llegue a transformarse en gelatina, que se ablanden las carnes que son duras. Se va ahí al fuego. Muy bien, ahí estamos cocinándolo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos directamente, entonces, a mostrarles cómo hago particularmente yo las empanaditas eh, tucumanas. Miren, lo primero que les digo es, el matambre no lo, no lo cocino en el horno. Para el, las empanadas tucumanas, el matambre directamente, directamente, lo ves acá, lo hiervo. Agarro agua, pongo el matambre adentro, algunos le ponen laurel, tomillo, etcétera, y lo cocino. Si sí, lo cocino hasta que esté tierno. En el momento que está tierno, lo retiro, lo enfrío y después recién lo desgraso. Ah. ¿Se acuerdan que los otros nosotros los desgrasábamos primero? Sí. Bueno, este después de la cocción se desgrasa. Yo les muestro que aproximadamente con algún secretito más o menos, así se hacen las empanadas en Tucumán. ¿De acuerdo? Uh -huh. Acá pueden agarrar un cuchillito, raspar. ¿Ves cómo sale la grasa sin problema? Mirá. Uh -huh. ¿Sí? Ah, Ahora, sí. esta grasa la podés tirar o no. En muchos lugares lo que se hacen, a mí estas me encantan, tengo que decir que me gustan las empanadas de todo el país, porque te vas a Jujuy, comes unas empanadas bárbaras, en Salta también, en Mendoza también, en todo lo que es el norte de nuestro país. ¿Sí? ¿Cuál es? Papa es la salteña. Con papa es la salteña. ¿Sí? La jujeña también es muy parecida a la... Nada, nada, depende de quién la haga, ¿no? Nada es 
palabra santa, pero las jujeñas tienen aparte de la papa y el huevo, como las salteñas, arvejitas, por ejemplo. ¿Sí? La mendocina es la que tiene cebolla y carne, normalmente es carne picada en vez de cortada a cuchillo y le ponen muchos aceitunas. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de aceitunas. Bueno, cada uno lo que más o menos ve. Mirá lo que te estaba diciendo. ¿Vieron la grasa? Sí. Para hacer las, las empanadas tucumanas es así. Se pone la grasa. ¿Qué grasa? La del matambre. Uh -huh. Lo primero que hago, entonces, pongo la grasa del matambre, ¿sí? Y la empiezo a calentar. Esto lo voy a retirar, pero mira, queda como el chicharrón. ¿Se ve acá? Cuando sí. se calienta, ¿ves que queda como un chicharrón con la grasa? Uh -huh. ¿Se ve? Sí. Esta grasa, entonces, la vamos a retirar acá. Ahí está. Muy bien. Ahí. Pongo la grasa. En esta grasa, la grasa la vas calentando y se va fundiendo. Esta era la misma grasa del matambre. Agarrás el matambre desgrasado y lo tenés que cortar chiquito. Lo cortás. No, no va, des, no va eh, lo que llamamos eh, deshilachado, sino se cortan en cubitos chiquitos, así. ¿Ves? Para las empanadas. ¿El matambre ya está cocido? Sí, está hervido y súper tierno. ¿Ok? Entonces, cortamos el matambre. Una vez que está cortado, voy a poner... Se, pone, se puede poner la cebollita picada. A mí me gusta más picada, ¿eh? depende del día. Eh, también le pueden poner cebollita de verdeo la parte blanca. Si vas a usar cebolla de verdeo, utilizás las dos cebollas. ¿sí? Las vas poniendo acá. Las sudás, las vas cocinando. Las sudo entonces en qué... En la grasa del propio matambre. La vas sudando ahí. Si vos no te gusta mucho lo del matambre, sudarla en la grasa, directamente lo que haces es pones un poquito de aceite y punto. ¿Eh? Yo les estoy mostrando tradicionales y que quedan realmente muy ricas. Cebollas, la grasa del matambre. Vieron que eh, tengo un poquito del líquido de la cocción, ¿no? Muy bien. Ahí. Perfecto. Ahí empiezo a poner entonces el matambre cortados en cubitos, la cebolla de verdeo y la cebollita blanca. Ahí. Muy bien. Entonces, en este momento, directamente empiezo a condimentar. Acá el condimento, un poquito de sal, pimienta. Puedo ponerle comino o no, cada uno lo que más le gusta. Un poquito de pimentón. El condimento posible es pimentón, comino, orégano y ají molido. ¿Sí? La sal y la pimienta, la base, básico. Ahí lo vamos ¿eh? cocinando. Ya acá no estoy ablandando, estoy haciendo que la cebolla con la grasa de, que, del matambre, los condimentos se unan. En este momento vamos a agarrar un cucharón. Y vamos a ir agregándole, ¿saben qué es? ¿Qué es? Un poquito del caldo donde herviste el matambre. Ajá. ¿Sí? Donde sí. había hervido el matambre, guardo el caldo y se lo voy agregando acá. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Sí? Acá hay que ir probando un poquitito. Vamos a ponerle un poquito más de, de pimentón. Acordate que tiene comino. Ahí. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Ahí está. Se pone ahí. Lo vas cocinando. Estos son unos minutos. ¿eh? Hacer el recado. ¿El recado qué quiere decir? ¿Qué es? No, el recado es como se le dice en salto y demás al rellenito. Ajá. El rellenito. El relleno de las empanadas. A usted lo han mandado a hacer mucho. Un recado es un mandado para usted. Bueno. Un muchacho como yo que vive simplemente... ¿Por qué salto a la fama, Palito Ortega? ¿Eh? Siento... No, no sé, eso lo sabe Rinaldi. Claro. Es para el informe de Rinaldi. Era cafetero, era el cafetero. Vendía café. Café, café. No, saltó a la fama por el café, me imagino. Eh, muy bien. Estas son las empanadas tradicionales. Este es el rellenito. 
¿eh? Es ahí, ¿ves? Ahí tiene que quedar, ¿ok? Un poquito del líquido que se ve. Ahora, para hacerlas las tengo que enfriar. Una vez que está frío, este es el relleno, ¿sí? Vamos a rellenar las empanadas. Lo que sí les digo es, pruébenlas. ¿Está rico? Nada. Sí, señora. Eh, no lleva normal... A ver, esto de las empanadas, que lleva o no lleva, es todo arbitrario y nadie tiene la última palabra. Uh -huh. Normalmente se pueden hacer así y nada más. Hay otros que les gusta agregarle cebolla de verde o la parte verde. Esto es muy salteño, en realidad. Y hay algunos que le ponen huevo y otros no. Acá vos podés decir, ¿qué hacemos? Las hacemos con carne, sin huevo, con huevo duro. Uh -huh. Acá la mayoría quiere huevo. Y si la mayoría quiere huevo, le está ponemos. huevo también presente. Le ponemos huevo, ¿saben por qué? ¿Eh? Porque si acá la mayoría quiere huevo, entonces eso quiere decir que la mayoría en las casas habrá dicho con huevo. Entonces ganó la democracia. ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! Estabas morena aquella noche primaveral. Mi canto no llevó el río y la frontera pudo pasar. Mirá, para la tele me recomendaron no le pongas tanto relleno, así lo haces más fácil. Pero la verdad que las vamos a comer. Y una empanada con poco relleno, no está bueno. Les puse un poquito de agua, la cierro. Esto es lo que les iba a mostrar, gracias Chinito. Esta es para el chino que me pidió una sin huevo. ¿Eh? Entonces vamos a respetar lo que quiere el chino. ¿Sí? En el horno tengo el matambre. Este es el famoso repulgue. Ahí. Ahí está. Para empanada salteña la tenemos a Tonia, ¿no? Allá en Salta. Gran amiga. ¿Se ve? ¿Les gustan? A ver. El repulgue. También podemos hacer así, miren. Directamente. Agua al borde. Exacto. Ya me diste la cantidad de relleno que le podés poner. Ahí. ¡Pergoglio! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! El huevito, en vez de mezclarlo, mucha gente es fanática de ponerlo arriba. ¿Sí? Y es los fanáticos, los ortodoxos de poner huevo, eh, muchos directamente, que hacen? Ponen por un lado la clara y por otro la yema. Bueno, gustos son gustos. Sí, yo le puse una cucharadita de huevo. Hay quien lo mezclan y hay quien que le gusta que quede ahí arriba. Cerrá bien. Esta presión es fundamental para que no pierda su líquido. Ahí. Cerramos. Tres empanadas. Ahí va. Tres empanadas. Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien. Ahí va. Ahí les gusta. Empanaditas. Hacemos una más. Con o sin... Con. Mira, eh, uh, algo importante que les digo. Eh, ¿Con qué se comen las empanadas en Salta? ¿Con qué se comen las empanadas en Buenos Aires? No, bueno, se comen. Está bien, Sebastián dice con la boca. Con azúcar. Muy bien. ¿Con qué se acompaña? Con vino. No con qué se toma, yo dije qué bebida, yo dije con qué no. se comen las empanadas, no con qué bebida se acompañan. Ajá. ¿Eh? ¿Con qué se acompañan? No te asombres. Si las empanadas te en Buenos Aires. Las empanadas en Buenos Aires sí. se acompañan con nada. Sí. Básicamente es empanada. Ah. ¿Saben cómo se acompañan, por ejemplo, en Salta muchas veces? ¿Cómo? Con tomate. Un tomatito rallado, algunos le ponen un poquito de picante, la vas mordiendo, comiendo y con la cucharita le vas poniendo el tomate. Este es un tomate que a nosotros nos gusta mucho con el chino, que es tomate, esto es típico de Salta. Le ponemos al tomate... Ah, mirá, vení, mostrame, chino. ¿Vieron el tomate rallado? Miren, este es el agua de tomate. Como no queremos que tenga el agua de tomate, tengo tomate rallado, le pongo vinagre, y si querés picante, un picantito de, los, de la mala palabra. ¿Eh? Picantito. Y hey, bueno, quiere que pique, que pique. Ahí está. Picantito, vinagre. 
y un poquito de sal. Algunos le ponen esto. Se le chuga la cabeza. Le digo que está muy rico. A ver, ¿y sabes con qué se comen en Tucumán? Yo me puse. Yo les dije en salta con el tomatito. ¿Saben con qué? Directamente vas a ver a los tucumanos, gente muy simpática, muy acogedora, todas las veces que estuve. Pero al principio me llamaba la atención y después entendí por qué, antes de saber bien cómo hacían las empanadas, después entendí el por qué. Todo lo que hace una costumbre en X lugar, generalmente, o muchas veces, tiene un sustento. Las empanadas en Tucumán las van comiendo, tienen un limón en la mano. Ah. O un gajito de limón, ¡brum! Le van mandando el limón y comiéndola. ¿Con qué están hechas las empanadas? ¿Cuál es el relleno? Carne. ¿Qué es mi relleno? Carne. Es matambre. El matambre, que tiene por afuera? Grasoso. Uh -huh. Aunque lo desgrase, igual el matambre es grasoso. Cuando haces una dieta, el doctor te dice, comete el matambre que va a estar todo bien. Te suspende el matambre, aunque lo desgrase. Entonces, es grasoso. Uh -huh. Si vos comes algo con grasa, lo mejor que podés para, para limpiar el paladar es comer, acompañarlo o tomar algo que te limpie el paladar. Para desgrasar, algo ácido. El limón es ideal. Uh -huh. en, muchas veces en Tucumán se acompañan entonces las empresas empanadas tucumanas que son con matambre con el jugo de limón o con vinagre yo hoy las voy a acompañar con una mezcla de la salsita que se hace allá, ¿en qué? ¿en salta? en nuestra salta querida, le vamos a poner tomate como en salta, vinagre como en tucumán, uh -huh. las empanadas son entonces onda tucumanas ¿sí? y las vamos a poder disfrutar mucho más. Vos sabés que esto de acompañar con el limón hace que no te empalagues con la empanada, pero no que te empalagues porque comes mucho. Algo que es grasoso. A veces le pasa a mucha gente y dice, es como que la carne de cerdo me empalaga. Es por la grasa. Entonces vos lo que tenés que hacer es un bocado de las empanadas, ¿eh? le pones limón, con el limón te limpia el paladar y podés disfrutar bocado a bocado de las empanadas. Porque si vos no comes con algo ácido las empanadas cuando son un poquito grasosas, el tema es que el paladar se cubre con la grasa y después no sentís más los sabores. ¿Se entiende? Para eso. Entonces, acá estoy pintando como las hago al horno, con huevo. Si querés que queden un poquito rojitas por arriba, le pones al huevo un toquecito apenas de pimentón. Y acá están las empanadas. Che, ¿cómo se cocina una empanada? Agarrás tu horno. Lo pones al taco, a todo lo que da y dejas que se caliente. Las empanadas en casa no se pueden, aunque... Te... Haceme caso. Uh -huh. ¿Viste que tenés ese horno que te compraste que tiene un ventilador atrás? Uh -huh. Y que te dicen que podés poner diferentes, a sí. diferentes niveles en cada estante un plato para cocinar. Sí. Haceme caso. Las empanadas, si querés que queden bien, una sola por vez. Porque vos lo cargas con muchas empanadas, baja la temperatura del horno, no quedan bien. La idea es que se doren rápidamente para poderlas comer. Los hornos que hacen empanadas están a 260 grados, una temperatura muy alta. En Salta las empanadas en el horno de barro, eh, si alguna vez vieron un horno de barro, se, eh, ¿cómo se cocina un cerdo en el horno de barro? Te digo simplemente para que veas la diferencia. Un cerdo en el horno de barro se prende el horno. Cuando está caliente se saca toda la brasa y se pone un papel en el corazón del horno. Si el papel se prende fuego, empieza a humear, se prende fuego, si pones el cerdo se va a carbonizar y va a quedar crudo adentro. Cuando el papel no se quema, uh, nunca se prende fuego y está, lo pones con un alambre. En el centro del horno está la temperatura para poner una carne, un roast beef, lo que quieras. Las empanadas, ¿sabés cómo se ponen? Con el horno cargado, con la llama, con las brasas, con todo alrededor. Que abriste quema los pelos. Se ponen las empanadas. Se cierran. A los 30, 40 segundos ya partecitas están quemadas. A los humos se dan vuelta, se saca, se da vuelta. 30 segundos, un minuto, se sacan y ya están. Es decir, es un calor abrasivo. Uh -huh. ¿Cómo lo imito en mi casa? Imposible. Lo único que les puedo decir es, horno a todo lo que da, las empanadas en el centro, en el corazón del horno. ¿Le parece? Bien. Muy bien. Vamos ahí. Ese fue, esa es la partecita importante. Bueno, chicos, si quieren rápidamente y en un segundo, mira. Vamos a poner aceite. Aceite. Ahí. Mira, se calienta bien el aceite. Esto es para acompañar si quieren el matambre. Un poquito de cebolla, morrón, 
Ahí salen las empanaditas. Cebolla, morrón, ajo. Ahí va. Perfecto. Sal. Pimentón, comino, todo lo que necesitamos ahí. Tomatito. Lo vamos a sartenear. Ahí. Deje, deje. Señor, por favor. Ahí, déjalo sobre el fuego. Un poquito. ¿eh? Tengo vinagre, ¿no? Un poquitito. Miren, estas son empanadas. Empanadas tucumanas. Queman. ¿Sí? Mm. Estas son las empanadas tal cual hicimos que vas a ir comiendo. Y la idea era que ibas poniendo, si querés, un poquito del tomate con el vinagre. Estas tiene picante. Está mm. rico. Son muy ricas las empanadas tucumanas así. ¿eh? Algo importante, mirá. ¿Viste el puré? Uh -huh. Yo a este puré le puedo poner queso. ¿Sí? sí. Que puede ser mezclas de diferentes quesos, mozzarella, tibo, queso parmesano. ¿eh? Pero le pongo, si tengo un kilo de, un kilo de papa, medio de queso. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Vamos a ponerle ahí un poquito de nuez moscada. Perfecto. Ahí va. Mira. Queso. Ay, qué rico. Sí, esto queda muy rico. Sí, algunos le ponen un poquito de pasta de ajo. Ahí. Fíjate, ¿eh? Tráeme, chinito, por favor. Del horno, mostrame eso. Fíjate. Ahí. No. Ahí va, ahí va. Mira, crema. El queso se empieza a fundir. ¿Eh? Lo tenés que ir mezclando. Se tiene que hacer... Cada vez se va a ir haciendo más elástico. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Ahí. Vamos a ir probándolo un segundo. Capuchones, ya. Muy bien, perfecto, le falta crema, sal, salsita, ahí, mirá, el puré, el puré con queso, pero es puré y queso este, ¿eh? mirá, se empieza a ver, perfecto, ahí está, ¿Eh? lo que tenés ahí es el queso, mozzarella, le podés poner, si querés, parmesano. Yo le puse eh, mozzarella y tibo, pero va bien con el parmesano. Va bien con el mozzarella y tibo. Ahí. Perfecto. Vamos a probar. Mm. Está bueno. No le hago nada más. Si querés, simplemente un poquito de cibulet. Oh. O cebollita de verdeo bien finita. Va. Vamos a presentar. ¿Lo ves, no? Totalmente. Estamos para comer en este primero de mayo este purezazo. Esto tiene muchas calorías. Se usaba justamente, yo les conté dónde. ¿Eh? ¿En Francia? Sí, en Francia, en las peregrinaciones donde la gente había que darle de comer para... ¿eh? Que... Alimentarlos. Para levantarlos. Uh -huh. Mirá. ¿Eh? Uh, ¡Ay, bueno, qué rico! Este es el matambre. Se nos fue el tiempo en este feriado. ¡Ya! El matambre gratinado con la portuguesita. Este es. Espero que les guste. Vamos, 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 chino. Esta es la opción. Matambre. Ahí. Ahora les voy a dar de comer. Ahora oh. les voy a dar de comer. Uy, ya. Sublime. Ahí.
¡Epa! Mira. Ahí. Se corta así nomás. Porque está ahí. Drácula, yo te quiero comer. Muy bien. Malo, malo para arriba. Malo para arriba. Este es Aligó. Muy buena. Este es el puré que les decía, ¿eh? Un poquito más. Con el queso más. que queda ahí va, espectacular. Ahí va, un poquito más. Empanadas. Un poquito más. Ahí va, ahí va. Miren. Ahí está, ok, ok. Empanadita. Okay. Ahí está. Feliz Día del Trabajador, feliz día del trabajador. Feliz día. a todos los compañeros de Canal 9, a ustedes en sus casas, a todos, muy Perfecto. feliz Día del Trabajador. Pásenla muy, pero 